हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एनवी साइंस एकेडमी हूँ छू वैशाली जोशी आशा है तक अमरा आगना वीडियो गम्या हे तो प्लीज अमरी चेनल ने वु में वु लाइक करो शेर करो और सब्सक्राइब करो मित्रों आज लेसन आप पीपीटी प्रेजेंटेशन पर लैने आया है आज हूँ शुरू करने जा रही छूँ धोरण दस विज्ञान प्रकरण बे एसिड बेज और क्षार तो शुरू करिए आज प्रकरण सौ प्रथम विद्यार्थी मित्रों अपने जुशु एसिड और बेजनी प्राथमिक महिति तो तेरा पाचना धोरण में सीखी गया कि एसिड स्वादे खाटा बेज स्वादे तूरा हो बराबर आ तो थी स्वाद साथ एसिड बेजनी पसंदगी तब चेक के रीते सको कि आ एसिड है कि बेज है पर जो तेरे टेस्ट वगर तेरे जो एसिड ने बेज ने तपासना हो तो एना आप लिटमस पेपर उपयोग कर लिटमस ए कूदरती सूचक है बीजा कूदरती सूचकों में हड़दर उपयोग थे ये कूदरती सूचक है बराबर हम एसिड सामान्य रीते भूरा लिटमस ने लाल बना लाल लिटमस लाल ज राखे बराबर जय बेज लाल लिटमस भूरू बना भूरू लिटमस भूरूज राखे बराबर अने नेक्स्ट पॉइंट है पीछे लिटमस ए कूदरती सूचक है आ तमने एक ऑब्जेक्टिव रीतना पूछी शक है हम आप एक उदाहरण तमने आप पाठ्यपुस्तक में कि सफेद कपड़ा पर जो कड़ी डगो पड़े हमें तब ऑब्जर्व कर जो तब साबुत थी एने घसी ने साफ करने प्रयत्न कर सो तो तब ऑब्जर्व कर सो कि कापड़ पर थोड़ों जो कड़ी डाक है लाल रंग में फेरवा कारण शू है कि साबु बेसिक गुण धरावे और जो तब वू पड़ता पानी थी साफ कर सो तो ये पीड़ो पड़ी जाए कम के आप जो नॉर्मल वॉटर यूज करें तो आंशिक एसिडिक प्रॉपर्टी धरावे बराबर तो आ एक उदाहरण तक रोजिंदा जीवन में यूज थत एक आपेलू है कि जे तक एसिड और बेजनी महिति पूरी पाड़े हम आप प्रयोगशाला तो प्रयोगशाला में एसिड बेज की परख मैं शू कर तो कृत्रिम सूचकों वपराय से जे बे सूचको एक है फिनोफ थेलिंग और बीजू है मिथाइल ओरेन्ज तो हमें आप एसिड और बेज ने चेक करने बीजी के प्रवृत्ति जो आज समझा तो हमें आप समझो तो मित्रों एसिड और बेजनी परख मैट आ एक पहली प्रवृत्ति तरा पाठ्यपुस्तक में आपी है प्रवृत्ति है बे पॉइंट एक जेमा तमने कीधु कि तेरे नमूना द्रावण तरीके एच सी एल एच टू एसओ फोर एच एनओ थ्री बराबर सी एच थ्री सी डबल होच एट के एसिटिक एसिड एनओ एच एट के सोडियम हाइड्रोक्साइड के ओ एच एट के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सीओ एच ट्वाइस एट के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एम जीओ एच ट्वाइस एट मेग्नेशियम हाइड्रोक्साइड और एन एच फोर ओ एच एट के एमोनियम हाइड्रोक्साइड नमूना द्रावण तरीके आ द्रावणों लेवा है बराबर अने क्रमशः तेरे लाल लिटमस की कसोटी भूरा लिटमस की कसोटी फिनोल्फ थेलिन साथ कसोटी और मिथाइल ओरेन साथ कसोटी आ बदा द्रावणों आ चार अलग अलग कसोटी के आपसे तो आप ऑब्जर्व करने मित्रों आ प्रयोग तब प्रयोगशाला में खूब सरस रीते समझ सकशो आप हम लेसन में जो प्रयोग कर पी जो ऑब्जर्वेशन मे नोधेला है बराबर अनेना पर आप एसिड और बेज अंगे जो तारणों मैं तो समझा तो आ प्रवृत्ति समझिए हमें जयरे आप क्रम क्रमशः आप एक एक सॉल्यूशन लैने एना ऑब्जर्वेशन समझा प्रयत्न करीश जयरे तब नमूना द्रावण तरीके एच सी एल एट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो तो लाल लिटमस द्रावण में आप लख्य है नो चेन्ज एट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो आप लाल लिटमस द्रावण उमरी है तो ये द्रावण लाल रंग बदला से नही जय भूरा लिटमस द्रावण में जो आप एच सी एल उमरशू तो भूरू लिटमस केवे ये द्रावण लाल रंगन थी जैसे बराबर हमें 
बात आए फिनोलफथेलिन आप जी गया फिनोलफथेलिन ए कृत्रिम सूचक है बराबर तो फिनोलफथेलिन ने जयरे अपने एसिड में फिनोलफथेलिन थोड़ा टीपा उमेरी ने जो है तो तमने एम कोई ज ऑब्जर्वेशन नहीं मे एट द्रावण जो हे एसिड न तो केव रह रंग विहीन और मिथाइल ऑरेन्ज जैसे उमेरीशू एच सी एल अंदर तो थोड़क तमने नारंगी लाल रंगन तमने द्रावण जवासे ओके एवज रीते एच टू एसओ फोर एट्ले कि सल्फ्यूरिक एसिड एच एन ओ थ्री एट्ले कि नाइट्रिक एसिड और सी एच थ्री सी डबल ओ एच एट के एसिटिक एसिड आ त्रे त्र बाकी एसिड साथ लाल लीटमस द्रावण में कोई चेन्ज तमने जवासे नहीं बुरू लीटमस है तमने लाल रंगन जवासे फिनोलफेलिन आ त्रे एसिड साथ रंग विहीन अवलोकन तमने आपसे जयरे मिथाइल ऑरेन्ज में तमने नारंगी लाल रंग जवासे बराबर आ बात थी पहला जो तमने चार आप एसिडनी है तना ऑब्जर्वेशन हमें आप जाइए बेस पर तो एन एओ एच केव एच एट के सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बाकी त्रे छाला सीओ एच ट्वाइस एमजे एच ट्वाइस और एन एच फोर एच आ पांचे पांच बेस है हमें बेस आ अलग अलग द्रावणों से के ऑब्जर्वेशन आपसे तो आप जुशु तो एन एओ एच जो लाल लीटमस द्रावण में तब एन एच एड करो तो लाल लीटमस द्रावण बुरु थी जैसे बराबर बुरा लीटमस द्रावण में जो तब एन एच एड कर सो तो तमने कोई चेन्ज जो मैं एट्ल के बुरु लीटमस द्रावण बुरुज रह बराबर फिनोलफेलिन जो तब बेजनी अंदर एना बे टीपा तब नाखो फिनोलफेलिन ना, बहुत कॉन्सनट्रेट आए बराबर तब मे टीपा नाखशो तो बेजिक द्रावण जो हो गुलाबी रंग आप दें फिनोलफेलिन तो एनओएच बेज है एट गुलाबी रंग आपसे और मिथाइल ऑरेन्ज जो तब बेजनी अंदर नाखशो तो मिथाइल ऑरेन्ज पीड़ो रंग आपे एट एनओएच बेज है तो मिथाइल ऑरेन्ज में एनओएच पीड़ो रंग आपसे हमें आज रीते एनओएचनी जेम के ओ एच सीओ एच ट्वाइस एम जी ओ एच ट्वाइस और एन एच फोर ओ एच ए बेजज है बराबर तो दरेक बेजिक पदार्थ लाल लीटमस द्रावण में भूरो रंग आपसे बराबर भूरु लीटमस द्रावण हे तम कोई चेन्ज आपसे ना एट के भूरु लीटमस भूरुज रह से त्यार पी आए फिनोलफेलिन की बात तो फिनोलफेलिन साथ कोईप बेज हो गुलाबी रंग आपसे बेज ने चेक करने आ सौ सरल में सरल कसोटी है विद्यार्थी मित्रों के जो तेरे कोई द्रावण बेजिक है कि नहीं तो तेरे जो चेक करव हो तो तेरे ए द्रावण में तेरे फिनोलफेलिन नाखी जो ले तब फिनोलफेलिन नाखो और गुलाबी रंग मड़ी जाए तो मान ले कि आपेलू द्रावण बेजिक गुण धरावे और लास्ट है मिथाइल ऑरेन्ज तो दरेक बेजिक पदार्थ दरेक बेजिक संयोजन जो है मिथाइल ऑरेन्ज साथ पीड़ो रंग आपसे तो आ थी प्रवृत्ति बे पॉइंट एक और हमें पचीनी जे स्लाइड है तेरे एना तारणों समझा तो हमें प्रवृत्ति बे पॉइंट एक जे आप जो एना पर एना पर जो तारण निकलू तो आप जीए छे मैं मुद्दा बना दीदा है एक तो पहलू तारण निकले कि एसिड ए बुरु लीटमस द्रावण लाल करे जयरे बेज है तो लाल लीटमस द्रावण बुरु करे बराबर लाल लीटमस द्रावण रंग पर एसिड की कोई असर थती नहीं एट के लाल लीटमस द्रावण एसिड में लाल ज रह से बुरु लीटमस द्रावण रंग पर बेजनी कोई असर थती नहीं एट्ले बुरु लीटमस में जो तुम बेज एड करो तो बुरु लीटमस द्रावण भूरा रंगन ज रह से बराबर त्यार पी मुद्दों के एसिड में जो तब फिनोलफेलिन उमेरो तो रंग विहीन रहे कि फिनोलफेलिन साथ एसिड कोई ज रंग परिवर्तन आपत नहीं जयरे मिथाइल ऑरेन्ज तब जो एसिड में एड करो तो मिथाइल ऑरेन्ज साथ कोईप एसिड नारंगी लाल रंग आपे त्यार पी आए बेज तो कि बेज में फिनोलफेलिन जो तब उमेरो तो गुलाबी रंग आपसे जयरे मिथाइल ऑरेन्ज जो उमरशू तो बेज साथ पीड़ो रंग आपसे बराबर मित्रों तो आ आप प्रवृत्ति बे पॉइंट एक जे शीख्या तारणों सेना पर तमने हूँ मानु छु त्या सुधी घो बधो ख्याल आ गयो है कि एसिड शू है बेज शू है एसिड और बेजनी परख मैट खूबज अगत्य कसोटीओ है 
અને આમાં એક બીજો અગત્યનો તમને એક ઓબ્જેક્ટિવ તરીકે પણ પૂછી શકાય તો એના માટે મેં પોઈન્ટ બનાવેલો છે કે એચ સી એલ એચ ટુ એસ ઓ ફોર અને એચ એન ઓ થ્રી એટલે કે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સલ્ફ્યુરિક એસિડ અને નાઇટ્રિક એસિડ એ કેવા વિદ્યાર્થી મિત્રો એસિડ છે પ્રબળ એસિડના ઉદાહરણો છે જ્યારે સી એચ થ્રી સી ડબલ ઓ એચ એટલે કે એસિટિક એસિડ છે તે કેવા પ્રકારનો એસિડ છે નિર્બળ એસિડ આ તમારે ઓબ્જેક્ટિવ માટે અથવા તો નાના ટૂંકા પ્રશ્નો માટે ખાસ તૈયાર કરવાનું એને ઓચ કે ઓચ પ્રબળ બેઝ છે જ્યારે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એ બે નિર્બળ બેઝના ઉદાહરણો છે તો આ સ્લાઇડમાં જે આપણે તારણો જોયા તેના દરેકે દરેક મુદ્દા તમારે પરીક્ષામાં ઓબ્જેક્ટિવ માટે ખૂબ જ અગત્યના છે બરાબર તો એને ખૂબ સુંદર રીતે તમારા તૈયાર થઈ જશે એવી હું આશા રાખું છું હવે આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પર જશું હવે આ સ્લાઇડમાં આપણે જોવાના છે પ્રવૃત્તિ બે પોઈન્ટ બે આ પણ ખૂબ જ સુંદર પ્રવૃત્તિ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એસિડ બેઝની પરખ કરવા માટેની આ તમે આ પ્રવૃત્તિ હોમ બેઝ છે તમે ઘરે પણ કરી શકો છો બરાબર પણ હા એચસીએલ અને એનો એચ જેવા જે સ્ટ્રોંગ એસિડ બેઝ છે તો એના માટે હું તમને એડવાઇસ આપું કે બને ત્યાં સુધી તમે શિક્ષકના માર્ગદર્શન હેઠળ કરો તો વધારે સારું બરાબર તો સમજીએ આપણે પ્રવૃત્તિ બે પોઈન્ટ બે તમારે મિત્રો આમાં લેવાનું છે ડુંગળી લેવાની છે અને એમાં તમારે સ્વચ્છ કાપડની કેટલીક પટ્ટીઓ મૂક એક થેલીમાં બંનેઓને સાથે મૂકીને થેલીને એર ટાઈટ તમારે રાખ એવી જ થેલી લેવાની અને બરાબર બંધ કરીને એને આખી રાત ફ્રીઝમાં રહેવા દેવાની છે અને ત્યાર પછી બીજા દિવસે તમારે કાપડની જે પટ્ટીઓ છે તેની વાસ ચેક કરવાની છે તમે ડુંગળી સાથે મૂકો તે પહેલાં તમારે એની સ્મેલ લો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ કાપડની પટ્ટીમાં કોઈ એવી લાક્ષણિક વાસ આવતી નથી પણ તમે ડુંગળી સાથે એને આખી રાત ફ્રીઝમાં રહેવા દો અને પછી બીજે દિવસે ચેક કરો તો તમને એમાં ચેન્જ જોવા મળશે બરાબર તમે ફીલ કરશો કે કાપડની પટ્ટીમાં તમને જે ડુંગળીની લાક્ષણિક વાસ એક આવે છે તે તમને કાપડની પટ્ટીમાં થી આવવા માંડશે બરાબર હવે તમારે શું કરવાનું છે કે આ કાપડની પટ્ટી છે તેમાં એક પટ્ટી લેવાની એમાં એચ સી એલના થોડા ટીપા નાખવાના અહીંયા ખાસ મિત્રો ધ્યાન રાખજો આપણે એચ સી એલ મંદ દ્રાવણ લેવાનું છે એટલે એ સાંદ્ર રે આપણે એસિડ લેવાનો નથી કેમ કે સાંદ્ર એસિડ ખૂબ જ એટલે ખૂબ જ હાનિકારક હોય છે બરાબર તમે દાઝી પણ શકો છો એટલે સાંદ્ર એસિડ કોઈ દિવસ નહીં લેવો એસિડનું પાણીમાં બનાવેલું મંદ દ્રાવણ જ વાપરવાનું એટલા માટે આ પ્રવૃત્તિ શિક્ષકના માર્ગદર્શન હેઠળ જ કરવી તો કાપડની પટ્ટી પર તમે એચ સી એલના થોડા ટીપા નાખો એક પટ્ટી પર એચ સી એલના ટીપા નાખો અને બીજી પટ્ટી પર તમારે એનઓએચના થોડાક ટીપા નાખવાના છે અને હવે તમારે વાસ ચેક કરવાની છે તો તમે જે એચ સી એલના ટીપા નાખેલી કાપડની પટ્ટીની વાસ ચેક કરશો તો તમને જે કાપડમાં ડુંગળીની જે વાસ આવે છે તેમાં તમને કોઈ ફેરફાર નહીં જણાશે એટલે કે તમને ડુંગળીની વાસ હજી આવ્યા રાખશે એચ સી એલના ટીપા નાખેલી કાપડની પટ્ટી પર તમને ડુંગળીની વાસ હજુ પણ અનુભવાશે જ્યારે તમે જે કાપડની પટ્ટી પર એનોચના ટીપા નાખ્યા છે તે પટ્ટીમાં ડુંગળીની વાસ શું થઈ જશે દૂર થઈ જશે બરાબર એટલે કે જે પટ્ટી પર આપણે બેઝના ટીપા નાખ્યા છે તે પટ્ટીમાંથી ડુંગળીની વાસ દૂર થઈ જશે એનું કારણ શું છે તે હવે તમને હું સમજાવું કે ડુંગળીમાં જે મિત્રો જે આપણે લાક્ષણિક વાસ જે આવે છે ને ડુંગળીમાં તે વાસ કોની છે એમાં જે સલ્ફર એલિયમ નામનું એક તત્વ હાજર છે એક પદાર્થ હાજર છે તેની એ લાક્ષણિક વાસ છે ડુંગળીની જે આપણને વાસ આવે છે અને આ જે તત્વ છે સલ્ફર એલિયમ અથવા આ જે પદાર્થ છે તે સ્વભાવ એસિડિક છે એટલે સ્વાભાવિક છે કે જો તમે જ્યારે પટ્ટી પર એસિડ નાખશો તો એની વાસમાં કોઈ જ ફેર થવાનો નથી કેમ કે સલ્ફર એલિયમનો સ્વભાવ એસિડિક છે જ્યારે તમે બેઝ નાખશો તો એની વાસ દૂર થઈ જાય છે તો એનું કારણ શું છે કે એસિડ પર જો તમે બેઝ નાખશો તો એ 
शू करे ए श्रेणी असरनाबूद करे बेज ए श्रेणी असरनाबूद करे एट एनोशना टीपा नाखता डूंगीनी वस आए थे तो शू जाए दूर थी जाए मैं तमने एक एप्लिकेशन आपेली है एप्लिकेशन ए रोजिंदा जीवन में उपयोग थे आज कंसेप्ट है तुम रोजिंदा जीवन में उपयोग है कि तब जो जो हो तो रेस्टोरंट में डूंगी ने एक लाल रंग द्रावण में मुक लाल रंग द्रावण को केम एनो फोर एट के पोटेशियम पर मैंगेनेट न द्रावण हो आज द्रावण है स्वभाव बेजिक प्रॉपर्टी धरावे एट्ले जो तब रेस्टोरंट में जो हो तो तक डूंगी रंग पर स्लाइडली रेड पिंक जो कलर तब जो हसे तो यह कारण ये कि डूंगी ने ए लोग केम एनो फोर एट के पोटेशियम पर मैंगेनेट द्रावण में डूबाड़ेली राखे एनु मुख्य शू ए लोग ने रिजल्ट मे एक तो डूंगी वस आवश्य जेनी वस आए थे ते वस आती बंद जाइ सकते केम एनो फोर एक खूब सारो प्रिजर्वेटिव तरीके वर्ते तो एक प्रिजर्वेटिव तरीके उपयोग थे एट लांबा समय सुधी तब इन्हें स्टोर कर सको तो आज तब प्रवृत्ति सीख्या रोजिंदा जीवन में एनी आ एप्लिकेशन है बराबर आ रीते तब आ कंसेप्ट ने एप्लाय कर सको तो डूंगी वस नहीं आती बीजू अगत्यन ये तमने पाठ्यपुस्तक में तरा जानू कि तमने ख्याल हो तो आप जयरे एसिडिटी तकलीफ थे तो एसिडिटी तकलीफ दूर करने शू करिए तमने घर में तब जो हे कि जो कोई ने एसिडिटी तकलीफ थी हो तो तब इन्हें इनो पाउडर सॉल्यूशन पा में बनाई पीवड़ी दई है बराबर अथवा तो आप पीए छे जो एसिडिटी तकलीफ हो तो यू कारण शू के इनो पाउडर जो है बराबर एट्ले कि जे खावा सोडा है तो केव केव गुण धरावे बेजिक गुण धरावे तो एसिडिटी में शू कि आप बॉडी में एसिड जो स्त्रवे अपना आतरडा में तो एसिड रेग्युलर एना जो मात्रा में उत्पन्न थे उत्पन्न थी जाए कारण शू थिटी तकलीफ थे तो ये एसिड असर आप ओछी करने शू करव पड़े एसिड असर जो आप बेज उमरी तो एसिड असर नाबूद थे बराबर तो एसिड आ असर नाबूद करने आप शू लीए इनो पाउडर सॉल्यूशन पा में बनाई पी लीए छ बराबर जेना सोडा कही है सादी भाषा में तो ये सोडा केव गुण धरावे बेजिक तो विद्यार्थी मित्रों तब खूब सारी रीते सीखी गया हसो कि एसिड पर बेजनी असर बेज एसिड असर बेज नाखी आप रीते नाबूद कर सकी तो आ थी प्रवृत्ति बे पॉइंट बे हमें यहाँ अपने आगनी स्लाइड में बीजू नव आप थोड़क शीखवा जा रहा है हमें पची ते आ एसिड बेजनी जे असर चेक करने खूब सरस तमने एक्टिविटी आपी है यहाँ तेरे एक टेस्ट ट्यूब बे टेस्ट ट्यूब लै ले एक ने तब ए नाम आपी दो बीजू टेस्ट ट्यूब बी नाम आपी दो हम जो ए टेस्ट ट्यूब है बने टेस्ट ट्यूब में तेरे वेनिला एसेंस लई ले तमें खबर है कि वेनिला एसेंस फ्लेवर खूबज जातु तब ए एक लाक्षणिक वस है बराबर तो ये वेनिला एसेंस तेरे बने टेस्ट ट्यूब में पहला तो लई ले हमें तब टेस्ट ट्यूब एम एच सी एल उमरो एच सी एल द्रावण उमरो और टेस्ट ट्यूब बी है तेरे एनोएच द्रावण एड करवा है हम जो तब वेनिला एसेंस से तमने दरेक जन ने एनी स्मेल थी तब परिचित छो बराबर हम जय ते एच सी एल एड करो वेनिला एसेंस में तो तब तारण तमने मैसे कि एनी वेनिला एसेंस की जे वस है लाक्षणिक वस है एनी दूर थी नहीं बराबर जो तब एम एनोएच एड कर सो तो टेस्ट ट्यूब बी में तक तारण मैं कि वेनिला एसेंस की लाक्षणिक वस दूर थी जाए बराबर एट्ले कि वेनिला एसेंस पर एसिड में एनी वस दूर नहीं थती बेज साथ वेनिला एसेंस की लाक्षणिक वस दूर थी जाए सेम आ तीज एक आ प्रवृत्ति बे पॉइंट बेनो ज एक तीजू उदाहरण है जेमा तेरे ले लविंगन तेल लविंग पर विद्यार्थी मित्रों खूबज लाक्षणिक वस धरावे बराबर हमें बे टेस्ट ट्यूब आमा ले बने टेस्ट ट्यूब में तेरे लविंगन तेल लई ले बराबर एक टेस्ट ट्यूब में एसिड एड करो बीजे टेस्ट ट्यूब में तब एनोएच बेज एड करो 
बनेव द्रावण आप पानी में बनालू मंद द्रावण तेरे ले बराबर हम जो तब एसिड एड कर सो तो एम तमने तारण मैं कि लविंग तेल लाक्षणिक वस दूर थती नहीं बराबर एमनी एमज रही है जयरे एनोएच एड करेलू जो लविंग तेल है तम ते लविंग तेल लाक्षणिक वस दूर थे तब जय स्मेल ले सो एनोएच एड कर पीछे तब तेल स्मेल लो तो तमने एनी स्मेल दूर थी गई जना से जयरे एच सी एल वाली टेस्ट में तमाम लविंग तेल वस आया ज रखे बराबर तो मित्रों आ त्रण जे आप उदाहरणों जो प्रवृत्ति बे पॉइंट बे में एक तो डूंगी बीजू वेनिला एसेंसनों और तीजू लविंग तेलू तो त्रे त्रन में तब जो कि एच सी एल द्रावण साथ लाक्षणिक वस दूर थती नहीं वस आप राखे एसिड साथ जयरे आ त्रे त्र पदार्थों एनोएचना द्रावण साथ लाक्षणिक वस ने दूर कर दें तो यू कारण शू हम आप जो तो यू आ कारण है कि आज त्रे त्र पदार्थों के डूंगी वेनिला एसेंस और लविंग तेल ए त्रे ग्रहणेन्द्रीय सूचकों तरीके ओ तो तमने परीक्षा में आप एक खूबज अगत्य प्रश्न तरह तैयार थी जैसे आना पर कि ग्रहणेन्द्रीय सूचकों को कहवा तो एवं सूचकों के जेमनी वस एसिड और बेजनी हजरी थी बदलाय तो देवा सूचकों ने ग्रहणेन्द्रीय सूचकों कहवाय उदाहरण से डूंगी वेनिला एसेंस और लविंग तेल बराबर तो आ त्रो उपयोग आप प्रयोगशाला में कर एसिड और बेसनी परख कर केव रीते सकसू केम के आ त्रे जे ग्रहणेन्द्रीय सूचकों से लोग एसिड साथ दूर थती नहीं परंतु जो तब बेज एम एड करो तो पोता लाक्षणिक वस गुम दें त एना पर तब चेक कर सको कि आपेलो पदार्थ एसिड है कि बेज है जो वस एमनी एमज रहे तो ये पदार्थ एसिड और जो वस दूर थी जाए तो ये पदार्थ बेज हे बराबर एसिड और बेजनी परख मे खूब सुंदर प्रवृत्ति है हमें बीजो एक पॉइंट है प्रवृत्ति बे पॉइंट एक में जे आप कृत्रिम सूचकों वपरेला फिनोल थैलिन और मिथाइल ऑरेंज जैसे आप सीखी गया कि कृत्रिम सूचक तरीके कौन वपराय तो फिनोल थैलिन और मिथाइल ऑरेंज के लोग प्रयोगशाला में उपयोग थे मित्रों एसिड वेजना कथ मापक पृथककरण में आ सूचकों वपराय से फिनोल थैलिन और मिथाइल ऑरेंज हम आप नेक्स्ट स्लाइड पर जसू तो आज लेसन में आप अंतिम तबक्का में छे आज आप जो प्रवृत्ति सीख्या आधार तम एक प्रश्न आपेलो है ये प्रश्न आप जो प्रश्न है त्र कसनाड़ी ले एक में निस्यंदित पा एट्ले डिस्टील वॉटर मूकवा नाखा बीजी जो टेस्ट ट्यूब है तम अनुक्रमें एसिडिक बेजिक द्रावण तेरे मुकवाना है एट्ले कि त्र टेस्ट ट्यूब है टोटल एक अंदर डिस्टील वॉटर एट्ले कि निस्यंदित पा बीजे टेस्ट ट्यूब में एसिडिक द्रावण और तीज टेस्ट ट्यूब में बेजिक द्रावण लेवा है जो तब आ त्रे द्रावण मेरे मत लाल लीटमास पेपर ज आप हो तो दरक कसणी में रहे घटकों की ओख करवा बराबर है केव रीते कर सो एट मित्रों एक्चुअली तमने जु नहीं तमने त्र टेस्ट ट्यूब आप दीधी है बराबर एम एक निशंदित पा है एक में एसिड है बीजा में तीजा में बेस है हमें तब लाल लीटमस पेपर एम ते त्रे त्रन में तेरे डीप कर जो है बराबर एम डूबाड़ी जो है ये चेन्ज आना पर नक्की करवा है कि टेस्ट ट्यूब एक में क्यों द्रावण है टेस्ट ट्यूब बी में क्यों द्रावण है टेस्ट ट्यूब जे त्रीजी है तम क्यों द्रावण है बराबर तो ये रीत प्रश्न पूछेलो तो ये आंसर है कि लाल लीटमस पेपर ए निस्संदित पा में जो तब डूबाड़ो तो विद्यार्थी मित्रों आंशिक थोड़ो के रंग जांबली जो रंग ए चेन्ज थे लाल लीटमस आंशिक जांबली रंग जो रंग ए बदला तो तमने जवा ऑब्जर्वेशन तमने मे कि थोड़ों जामली जो रंग बदलाय तो मानवा के आपेलू टेस्ट ट्यूब में पदार्थ है तो शू निस्यंदित पा हमें जो तब लाल लीटमस पेपर द्रावण में डूबाड़ो और लाल लीटमस पेपर 
એમનું એમ જ રહે એટલે કે લાલનું લાલ જ રહે તો માનવાનું કે એ દ્રાવણ કેવું છે એસિડિક કેમ કે લાલ લિટમસ એસિડ સાથે કોઈ કલર ચેન્જ આપતું નથી લાલ લિટમસ પેપર લાલનું લાલ જ રહે જો લાલનું લાલ રહે તો માની જવાનું કે આપેલું દ્રાવણ કેવું છે એસિડિક અને જો તમને તમે લાલ લિટમસ પેપર દ્રાવણમાં ડૂબાડો અને જે ભૂરો રંગ આપે બરાબર ભૂરા રંગમાં ફેરવાઈ જાય લાલમાંથી ભૂરા રંગમાં તો માની લેવાનું કે આપેલું દ્રાવણ કેવું છે બેઝિક બરાબર તો આ પ્રશ્ન અગત્યનો એટલા માટે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કેમ કે આ તમે જે આજે એસિડ બેઝની માહિતી જે શીખ્યા એની ખૂબ જ અગત્યની જે નોટ્સ આપણે શીખ્યા તેની આ એને આપણે એપ્લિકેશનમાં લીધેલું છે એટલે તમારો પ્રશ્ન એપ્લિકેશન બેઝ છે કન્સેપ્ટ તમારે એપ્લિકેશનમાં એપ્લાય કરવાનો છે ને આ એ રીતે તમે નક્કી કરી શકો કે એસિડ છે કે બેઝ છે કે નિસંદિત પાણી છે ઓકે તો હું આશા રાખું છું તમને આજનો લેસન ગમ્યો હશે જો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એન વી સાયન્સ એકેડેમીને